赛决赛正式开始。日月战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级混打炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。五父无犬子啊！陛下过誉。真正挡下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。林夕，拦住他！嗯，好。向天进！敌机相接！林夕，淘汰！好机会，全民置换！哼，你找错对象了！我的速度比你的置换更快！哼，我的速度比你的置换更快！置换卫生效时，你的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？是六级魂导器坚韧之臂，与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国。还真是下血本。五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之域，会产生远超人体成熟范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来。笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技，金属控制，金气凝形。哼、嗯！接受炮火的洗礼吧！笑红尘陷入包围。这反而成为了他发动群体反击的机会。小红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是小红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这部戏要上演了。金之沸腾，金之牺牲。百二十八座五级魂导炮，一个魂王怎么可能驱动？武魂三足金蝉擅长金属控制，小红尘还能连噬四个魂级，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物们，今天让你们见识一下真正的怪人。帝国有史以来最强的天才。狠狠的打！给我好好教训教训史莱克！这个小红尘，竟能以一己之力强势压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护
神将，白虎金刚鞭，白虎魔神鞭、哎。你很爱出风头啊，那我就满足你。金身的石效，硬挡下笑红尘的最强一击，再加上连十四个魂技的消耗，身体负荷太大了。大学长，魂技，在其失重且防御薄弱的瞬间强攻，绝妙的时机。金属液体。小红尘对金属的控制能力堪称恐怖，甚至能瞬间实现躯体的金属原型再融化。小红尘脱逃，但雷电之域尚未解除，胜负的关键在。只剩小桃姐以一敌五。哼！包罗万象。接受失败吧！魂岛炮台战法，启动！雨过凤凰，凤凰穿云机。啊啊金门岛气，金属光强。凤凰炮灭击！我的强大超出你们的想象。三技合一。黑凤凰虽然威力强大，但邪气也足够深重。不，陈飞，快躲开！留手！我要让史莱克付出代价。
呢还没输，我们还能继续战斗。学长冷静点，这是周老师定下的战术。抱歉、嗯。决赛第一轮，胜者日月皇家魂导师学院。有魂导器的辅助，日月战队的团体战斗力非常强，我们的胜率不超过三成。所以此场团战，我们不为赢，只为两个目的：第一，是在尽量保存自己实力的情况下，打击对方的有生力量；另一个。则是以试探方式吸引神秘的马如龙和红尘兄妹出手，了解他们的能力，从而压住后面的个人淘汰赛。什么事？快回去！速剑！双方队员已经竭力，胜败乃兵家常事，辱骂者。严惩不贷，惩不贷。妈妈，这就是你爱过的男人。他确实很强大，但你放心，我会很快成长。总有一天让他向你忏悔。伤势虽重，但无性命之忧。楠楠，个人赛，你第一个上。好，你们给我等着。个人淘汰赛第一场，史莱克学院徐三石对战日月皇家魂导师学院李燕。嗯，比赛开始。他的武魂离火，通过魂道器的压缩和凝聚，威力更强非常强的火焰喷射魂导炮，等着教训你进入我的射程。一旦被我正面攻击，你不死也得变成残废。
三师学长在离燕极居最强火力前，先释放了绝招。这是他第一次使用这个强大的天赋技能，或者说是血脉技能。只是，三天内只能用一次。好一个许三师，真狠！不能违背给定的参赛名单顺序。下一个是陈安，怕什么？你下一个是我上，无论你这场输赢，我都会狠狠教训他们。日月战队第二名个人赛队员陈恩，对战史莱克战队徐三石，比赛开始。嗯、陈安，日月战队正选队员之一，团战没有上场，是因为更擅长个人战，应该是个速度性混淆师，恐怕徐三石进不了他师。你不动手的话。我就先动手了。玄冥置换。啊！怎么换？自从他的玄冥盔甲盾进化为玄武盾后，所有魂技都变了。玄冥置换转化成了一定距离内可换位、可传送。你上当了！不好，陈安是静体混导师。爷、嗯，玄武降临。连续使用，你要不要赌一下？我们史莱克可都是怪物。不是说三天内只能用一次吗？怎么？三师学长的战术安排很巧妙。第二战在上一战的基础上，三师学长先一招玄武置换净化痕迹震慑陈安，让陈安没有胆量再赌玄武降临的真假。不敢赌就滚下去！啊啊有点霸气。史莱克学院徐三石获胜。史莱克，共同击毙徐三石。我的魂力耗尽了。戏弄我们！现在就要教训他！住手！你们干什么？唐牛二打一，这是严重犯罪！谁敢放肆？是谁？玄老，难道是他？他还活着？饕餮斗罗，全大陆高级魂师学院斗魂大赛的历史。可以追溯到万年前，规则即是所有队员全力以赴。我们的队员没有做错，触发是现代魂导炮。我看你还怎么躲！子母追魂夺命丹。
，雕虫小技，你对唐门绝学一无所知。毒，不是什么剧毒，睡了一天吧。史莱克学院，贝贝获胜。拿了。小蒙，你的能力是他们魂师的克星，接下来就看你了。哼，老师放心。我绝不会让史莱克得意下去。请学长手下留情。日月战队未出场的最后一人，终于出手了。比赛开始。我所擅长的日月战队，孟红尘获胜。孟红尘这么快就把比分追平了，到我了。怎能容许日月帝国的人在星落国都猖狂？贤弟，你看耀恒是否能战胜那名罕见的毒魂师？伤敌一千，自损八百，你不担心吗？这是他成长道路上必须经历的。他的铠甲和剑都是六级魂导器，而且都带有剧毒。但学长也不能完全躲开孟红尘的毒啊！他要怎么赢呢？白狐金刚变。白狐魔神变，戴学长只能凭借三大魂技增幅和白狐的强控体质硬抗，暂缓毒气蔓延。待找到接近孟红尘的机会，一击制敌。惊人之秘，这，这，你已经是强弩之末，白狐流星雨。是六级魂导器，瞬移之境。想不到日月战队连造价不菲的空间型魂导器都拿出来了，我空了。赢、啊嗯，结束了，赢定了。这是万年魂技和六级魂导器结合出来的技能，威力足以绞杀魂帝。啊明火了无极力狱，魂骨技能绝对防御、啊。他还藏着一口魂骨没用，魂骨只能抵挡一时，他
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい说什么？我中毒了头很晕，没听清、嗯。你，史莱克学院，戴耀恒获胜。没想到戴耀恒体质如此强横，真是怪物。原本以为小梦能依靠其连胜史莱克剩余之人，现在，队长，赛台交给你了。闹钟